আচ্ছা যাই হোক সবাইকে স্বাগত আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষক সৌমিক দাস কম্পিউটার অ্যান্ড আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন এবং সৌমিক ব্লকের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা যে ক্লাসের আলোচনাটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার আমরা ইতিমধ্যে হার্ডওয়্যার পার্টটা শেষ করেছি আচ্ছা এখন আমি যে আলোচনাটা করব সেটা হলো সফটওয়্যার নিয়ে কম্পিউটারের আসলে দুইটা অংশ থাকে একটা হলো হার্ডওয়্যার একটা হলো সফটওয়্যার আচ্ছা এখন এটার ব্যাপার হচ্ছে যে হার্ডওয়্যার হচ্ছে বাহ্যিক অংশ যেটা অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি ধরা শোয়া যায় এবং দেখা যায় কিন্তু সফটওয়্যারটা হচ্ছে ধরা শোয়া যায় না দেখা যায় না কিছুটা ফিল্ড করার মতো আর কি তো আসলে কম্পিউটার কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হার্ডওয়্যার না সফটওয়্যার আমি একটু আপনাদের মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করি আপনি বলেন হ্যাঁ আচ্ছা আপনার কাছে কি মনে হয় আচ্ছা এর মধ্যে বেশি কোনটা মনে হয় দুইটার তো প্রয়োজন আমাদের কাছে অবশ্যই অবশ্যই আছে কারণ দুইটা না হলে বাইরে পারে আমরা তো আসলে ইয়ে করতে পারবো না চালাতেই একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যে সফটওয়্যার সারা হার্ডওয়্যার মূল্যহীন ঠিক আছে এই জন্য সফটওয়্যার কারণ আপনি মানে যত দামি পিসি বিল্ড আপ করেন না কেন সেটার জন্য আর কি যদি সফটওয়্যার না থাকে আপনার কিন্তু সেটা চলবে না অ্যাস লাইকে মনে করেন যে গাড়ির যে পেট্রোল আপনার ওই এক লাখ টাকা দিয়ে যদি একটা বাইক কেনেন তাতেও যে টাকার পেট্রোল তুলতে হবে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে বাইক কিনলেও কিন্তু সেটাই তুলতে হবে নাকি পেট্রোলের দাম তো কম বেশি হবে না কারণ পেট্রোল যদি না থাকবে গাড়ি চালাতে পারবেন না ঠিক কিছুটা এরকম আপনার ওই পিছিয়ে আপনার মানে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে আপনি কিনতে পারেন তিরিশ হাজার হোক বা এক লাখ হোক বা দেড় লাখ হোক কিন্তু আপনার কিন্তু এই পিসিটার জন্য যে দামেরই হোক সেটার জন্য কিন্তু সেম সফটওয়্যারই লাগবে ওই সম্ভবত উইন্ডোজ টেনের দাম সম্ভবত দশ হাজার টাকা এরকম ছিল আর কি এর আশপাস হবে এটাতেও যে প্রাইস লাগবে উইন্ডোজ টেনের ওইটাতেও কিন্তু সেইটাই লাগবে তো এই জন্য আমরা বলতে পারি যে সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার মূল্যহীন দুইটারই প্রয়োজন আছে কিন্তু সফটওয়্যার ছাড়া কিন্তু এটা চলতে পারে না আসলে আমরা একটু সফটওয়্যার কি এবং এটার প্রকার ভেদ সম্পর্কে একটু আলোচনা করি কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ধারাবাহিক সাজানো নির্দেশনা সমূহকে বলা হয় প্রোগ্রাম এবং একাধিক প্রোগ্রামের সমষ্টিকে বলা হয় সফটওয়্যার প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে হার্ডওয়্যার সত্যিকার অর্থে কম্পিউটিং কাজ করে এবং এবং সফটওয়্যার কম্পিউটার চালায় সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন যেটা আমি রিসেন্টলি বলেছি সফটওয়্যার ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে দেখেন প্রোগ্রাম এবং তার মানে কম্পিউটারে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ধারাবাহিক সাজানো নির্দেশনা সম্মুখে আমরা বলি প্রোগ্রাম সমস্যা সমাধান বলতে আমাদের প্রয়োজনে কারণ কোনো একটা কিছু কম্পিউটার যে কাজটাই করি যেমন আমি হিসাব করতেছি মনে হচ্ছে সমস্যা বলতে এটা ঠিক মানে আমার তো দরকার হচ্ছে না তাহলে এটা একটা প্রোগ্রাম কিন্তু এই একাধিক প্রোগ্রামের যে সমন্বয় সমষ্টি সেটাই হলো সফটওয়্যার যেমন আমি উইন্ডোজ যে আমরা ইউজ করলাম যে যারা কালকে দেখলাম ওটা দেখি শুধুমাত্র একটা কাজই হলো কি মানে আমরা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম ফোল্ডার ক্রিয়েট করার একটা কাজ ফাইল তৈরি করা কিন্তু আর একটা কাজ দুইটাই কিন্তু আমি দেখাইলাম তাহলে দুইটা দুইটা প্রোগ্রাম না এরকম আরও আছে জাস্ট আমি এই পর্যন্ত শিখাইছি জন্য এইটা দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি বোঝানোর জন্য তো এই যে একাধিক যে প্রোগ্রাম হলো এটা সমষ্টি হলো সফটওয়্যার ঠিক আছে আচ্ছা এটা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি কিন্তু করতেছে কেমন করে দেখেন এটা হলো হার্ডওয়্যার আমার সামনে যে এই ল্যাপটপটা সেটা হার্ডওয়্যার কালকে আপনারা কম্পিউটারে বসলেন ওটাও কিন্তু হার্ডওয়্যার কিন্তু আপনি যে ইউজ করতেছেন সফটওয়্যারের সাহায্যে তো সফটওয়্যারটাই তো সচল রাখছে তার মানে যদি সফটওয়্যার না থাকতো একটা পিসিতে কিন্তু আমি দেখলাম যে চালু হচ্ছে না তার মানে সফটওয়্যার কত ত্রুটি হয়েছে তাহলে আপনি ওটা ইউজ করতে পারতেছেন না তার মানে ওই হার্ডওয়্যারটা তো আপনি নাড়াচাড়া করতে পারতেছেন না যেহেতু কাজই হচ্ছে না তার মানে আপনার সাথে কিন্তু ওই হার্ডওয়্যারের যে সম্পর্ক সেইটা কিন্তু হইল না তার মানে 
এই যে সম্পর্ক যে সৃষ্টি করলে সফটওয়্যার যখন আপনার হার্ডওয়্যারকে সচল করবে তখন তো ইউজ করতে পারতেছেন কম্পিউটার এটাই বলা হচ্ছে যে হার্ডওয়্যার এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে সফটওয়্যার সম্পর্ক সৃষ্টি করে মানে এটা সাহায্যই তো ব্যবহার করতে পারতেছেন আচ্ছা আচ্ছা সফটওয়্যারের আবার প্রকার ভেদ আছে কম্পিউটার সাধারণত দুই ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় এক সিস্টেম সফটওয়্যার এক হলো অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার বা ব্যবহারকারী সফটওয়্যার আমরা খালি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অ্যাপস অ্যাপস করি আসলে অ্যাপস কি সেটাই তো জানি না বা বুঝি না হ্যাঁ এই অ্যাপস ডাউনলোড করেছি আসলে অ্যাপস হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার বা ব্যবহারকারী সফটওয়্যার ঠিক আছে তো এখন এই দুইটা সফটওয়্যারের প্রকার ভেদ আমরা হচ্ছে মানে এটা কি আসলে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার কি আর সিস্টেম সফটওয়্যার কি এটা আমরা একটু জানব তো আসুন চলেন দেখে নিই আসলে দুইটা সফটওয়্যারের প্রকার ভেদ কি তার আগে হচ্ছে আমি একটু আপনাদের প্রশ্ন করব এই সফটওয়্যার সম্পর্কে আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না বা কিছু বুঝলেন আসেন দেখে নিই সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটার অন করার সাথে সাথে কম্পিউটার স্মৃতিতে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম পড়ে নিতে এবং পঠিত প্রোগ্রামকে পরীক্ষণ ও চালনার জন্য যে সমস্ত সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয় তাকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলে সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে কারণ আমার যে ইনপুট আউটপুট যে ডিভাইসগুলো আমি কানেক্ট করতেছি এটা কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যারে যোগাযোগ রক্ষা করতেছে কারণ আমি প্রিন্টার যে সেট আপ দিই দেখেন প্রিন্টার কোনো কম্পিউটারে যাদের আছে বা অফিসে আছে দেখবেন প্রিন্টার দিলেই কি প্রিন্ট হবে কেবল লাগাই দিলে সেই জন্য তো আলাদা একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয় প্রিন্ট করার যে আমরা যে কালকে এম এস ওয়ার্ড ইউজ করলাম এম এড কি এম এম ইউজ করলাম ইনস্টল করছি তো ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেরও একটা সফটওয়্যার আছে ঠিক আছে সেটাই বলছে সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটার বিভিন্ন ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে কাজ সমন্বয় রক্ষা করে এই আপনার ওইটা বাদেও এই যে আমাদের ইউএসবি পোর্টের জন্য ওই উইন্ডোজের ভিতরে ইন্টারনালি সফটওয়্যার আছে ঠিক আছে ওটা যদি ফেল হয় তাহলে আপনার ওই ইউএসবি পাবে না আচ্ছা আচ্ছা যেটা বলছিলাম সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম চালনার জন্য কম্পিউটারকে তৈরি রাখে সিস্টেম সফটওয়্যার বিভিন্ন রকমের হয় এক ধরনের কম্পিউটারের উপযোগী করে তৈরি সফটওয়্যার পরিবর্তন করে না নিলে অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না কথাটা বুঝতে পারছেন আবার বলতেছি এক ধরনের কম্পিউটারের উপযোগী করে তৈরি সফটওয়্যার পরিবর্তন করে না নিলে অন্য কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না তার মানে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু কয়েক রকম আছে যেমন আপনি অ্যান্ড্রয়েডের কথা বললেন না কয়দিন আগে কিন্তু আমাদের আর একটা ফোন ছিল কয়েক বছর আগে সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ফোন কিন্তু উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ছিল আলাদা আমরা সেই সারাদিন ওই অ্যাপেল অ্যাপেল আইফোন আইফোন করি না ওটা কি অ্যান্ড্রয়েড ওটা হলো আইওএস ওটার অপারেটিং সিস্টেম হলো আলাদা ওই আইওএস কি অ্যান্ড্রয়েডে কাজ করবে করবে না কিন্তু এই অ্যান্ড্রয়েড আবার ওইখানে যায় কাজ করবে না তো তা ঠিক এরকম যে এটা উইন্ডোজ ব্যবহার করতেছে অ্যাপেলের যে ম্যাক বুকস ওইটাও কিন্তু আইওএস ওদের যে সফটওয়্যার ম্যাক যে সফটওয়্যার সেই সিস্টেমে চলে এটাই বলা আছে যে হচ্ছে কিছুটা এরকম বিষয় যে এক ধরনের কম্পিউটার উপযোগী তৈরি সফটওয়্যার পরিবর্তন করে না নিলে অন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় না তাহলে আমাকে ওখানে ব্যবহারের জন্য পরিবর্তন দরকার যেটা যেটার জন্য উপযোগী আচ্ছা ইভেন দেখবেন যে কিছু কিছু কম্পিউটার বা ল্যাপটপে স্টিকার দেওয়া থাকে উইন্ডোজ বা দেখবেন দেখবেন আপনারা নোটিস করবেন স্টিকার দেওয়া থাকে আবার দেখবেন লিনাক্স লেখা থাকে লিনাক্স কিন্তু আর একটা অপারেটিং সিস্টেম কিছু কিছু ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে দেখবেন যে লিনাক্স এবং উইন্ডোজ দুইটারই ছবি থাকে তার মানে ওইটাতে দুইটা অপারেটিং সিস্টেমই ইউজ করা যাবে আচ্ছা কম্পিউটারের ক্ষমতা সংগঠনের ওপর সিস্টেম সফটওয়্যার ক্ষমতা ব্যাপ্তি ও দক্ষতা নির্ভর করে সিস্টেম সফটওয়্যারকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় আচ্ছা এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যে কালকে হাইব্রিড কম্পিউটারে যেটা পড়লাম যে আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন যেইটা ওটা কিন্তু কম্পিউটারের মতোই কিবোর্ড কিন্তু আছে মনে হয় যে ফিক্সড দেখেন 
এরকমই কি বোর্ড কিন্তু একটু অন্য রকম তা ওখানেও তো একটা সফটওয়্যার আছে না তো ওই এখানে যেটা বলছি কম্পিউটারের ক্ষমতা ও সংগঠনের উপর সিস্টেম সফটওয়্যার ক্ষমতা ব্যক্তি ও দক্ষতা নির্ভর করে তো এটার ক্ষমতা ওটার ক্ষমতা কিন্তু আলাদা ওটারও কিন্তু কিছু কিছু প্রোগ্রাম কিন্তু আলাদা আচ্ছা তাহলে এটাকে আমরা প্রথমত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে আমরা সফটওয়্যার প্রধানত কয় প্রকার সেটা আগে বলেন কি কে আচ্ছা আবার এদিকে আছে আবার সিস্টেম সফটওয়্যার কয় প্রকার একটা হচ্ছে যে সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট বা সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম আর একটা আছে সিস্টেম সহায়ক প্রোগ্রাম আর একটা সিস্টেম উন্নয়ন প্রোগ্রাম তাহলে আবার সবাই একসাথে বলি সফটওয়্যার প্রধানত কি কে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আবার সিস্টেম সফটওয়্যার কয় প্রকার কি কি সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম একসাথে বলতে হবে সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট বা সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম সিস্টেম সহায়ক প্রোগ্রাম সিস্টেম উন্নয়ন প্রোগ্রাম এখন আসেন আমরা একটু অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারে সুইচ করি আমরা তাহলে কিন্তু বুঝলাম সিস্টেম সফটওয়্যারটা কি একটা কিন্তু ধারণা আসলো মানে ওই কম্পিউটার বই সিস্টেমটাকে যেটা যে সফটওয়্যার পরিচালনা করে এটা কিন্তু সহজভাবে মনে রাখবে না কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যার কি আপনার অনেকে দেখা যায় মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা আদার্স অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের কথা বলেন না এটা নর্মালি মনে রাখবে সিস্টেমকে যে পরিচালনা করে সেটাই হলো সিস্টেম সফটওয়্যার ঠিক আছে কারণ আপনার যে যারা ফোন ইউজ করেন ওরা কিন্তু একটা মোবাইল ইয়া কম্পিউটারই কিন্তু ওই যা যা বৈশিষ্ট্য আছে ওই বৈশিষ্ট্য এটার বৈশিষ্ট্য ওইটাতেও আছে মোবাইল ফোন কি চালানোর জন্য কোথাও কোনো প্রশিক্ষণ নেন আপনারা বা নিয়েছেন নেননি কম্পিউটারের জন্য নিতে হয় কেন যাক কিছু কিছু জিনিস একটু আলাদা কিন্তু ওটা যদি চালাতে পারেন এটাও চালাইতে পারবেন হ্যাঁ তো আমি যখন মোবাইল ফোন চালাই তখন কিন্তু আমার মোবাইল যে বিল্ট ইন যে সফটওয়্যার ওটা দিয়ে কিন্তু মোবাইল চালায় আমার কিন্তু আদার্স কোনো সফটওয়্যার লাগে না কিন্তু আমি যে ক্রোম বা ইউটিউব বা ফেসবুক যে বিভিন্ন যে সফটওয়্যারগুলো আছে এগুলো দেখি মোবাইল চালায় আমি কখনো আমার মোবাইল চালানোর জন্য কি এগুলো প্রয়োজন হয় হয় না তো হয় কি আপনার ইউটিউব না থাকলে ফোন চালাতে পারবেন না ফোন চালানোর জন্য তো এগুলো প্রয়োজন হয় না যেহেতু ফোন চালানোর কাজে এটা প্রয়োজনই হয় না তার মানে তো এটা সিস্টেম সফটওয়্যার না ফোন চালানোর জন্য সেটা যেটা প্রয়োজন হয় সেইটাই তো সিস্টেম সফটওয়্যার যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েড ছাড়া কি আপনার ফোন সচল থাকবে থাকবে না ওটা হলো সিস্টেম সফটওয়্যার কিন্তু ক্রোম বা ইউটিউব না থাকলে আপনার ফোন চালাতে পারবেন আপনি কথা বলতে পারবেন না কাউকে ডায়াল করে পারবেন কিন্তু যদি ফোন চালু না থাকে অ্যান্ড্রয়েড যদি না থাকে তাহলে তো আর ফোন দেওয়া যাবে ঠিক একই জিনিস এই কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আমার যদি উইন্ডোজ না থাকে আমি কিন্তু চালাইতে পারবো না কিন্তু মাইক্রোসফট ওয়ার্ড না থাকলেও কিন্তু আমি কম্পিউটার ইউজ করতে পারবো বা এখানে যে ক্রোম যে ইন্টারনেট ব্রাউজিং সফটওয়্যার আছে সেটা না থাকলেও কিন্তু আমার কম্পিউটার সচল থাকবে ঠিক একই জিনিসটা আমি আসেন আমরা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের দিকে যাই আচ্ছা যে সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান বা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতে পারে তাকে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার বলে তাহলে যে সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজন এবং ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান করে প্রয়োজন আর ব্যবহারিক সমস্যা টাইপ করা আমার তো এটা হচ্ছে সমস্যা সমস্যা যেখানে সেখানে তো সমাধান আর এটা প্রয়োজন হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও দেখার বা ক্রোমে কিছু সার্চ করার এখানে সেটাই আর কি ব্যবহারকারী তার প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সমস্যার সমাধানে ডেটা প্রক্রিয়ার কাজ করতে পারে তাকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার বলা হয় এসব সফটওয়্যারকে সাধারণত প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলতে মাইক্রোসফট অফিস একটা প্যাকেজ প্রোগ্রাম সফটওয়্যার প্যাকেজ বলতে মাইক্রোসফট অফিসের মধ্যে ওয়ার্ড একটা সফটওয়্যার আছে ওয়ার্ডে আমরা লেখালেখির কাজ করি এক্সেলে আমরা হচ্ছে হিসাবের কাজ করি পাওয়ার পয়েন্টে আমরা প্রেজেন্টেশনের কাজ করি আরও কয়েকটা সফটওয়্যার আছে তো মানে কিন্তু একটা সফটওয়্যার না কিন্তু এক একটা কিন্তু প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের সমস্ত হলো সফটওয়্যার আর এটা হচ্ছে যে পুরো যে সফটওয়্যার থাকলো কয়েকটা সফটওয়্যার এটা হলো প্যাকেজ একটা প্রোগ্রাম প্যাকেজ প্রোগ্রাম কয়েকটা সফটওয়্যার মিললে আমাদের অফিসিয়াল কাজে তো হিসাবের কাজও অফিসে ব্যবহার হয় লেখালেখির কাজও অফিসে ব্যবহার হয় এই জন্য ওটা অফিস প্রোগ্রাম আর কি আচ্ছা সাধারণত এই যে আমরা এটা আবার কয় ভাগে ভাগ করতে পারি দুই ভাগে সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম 
আচ্ছা সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বলতে আমরা সাধারণত যে প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করি সেটাই হচ্ছে সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা কাস্টমাইজ প্রোগ্রামটা হচ্ছে এমন যে যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সুনির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করতে সেই লেখালেখি সাধারণ ব্যবহারিক মূলত নর্মালি যেগুলো ইউজ করি সেগুলো নিয়ে সাধারণ ব্যবহারিক কিন্তু এই যে অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম ধরেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যে সফটওয়্যারটা আছে এটা সমস্ত সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রামের মধ্যেই পড়ে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট যে প্রোগ্রাম আপনি কি অ্যাপলি সাধারণ ব্যবহারিক যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আপনি কি চাইলে একটু কাস্টমাইজ করতে পারবেন কাস্টমাইজ মানে বুঝছেন এডিট সফটওয়্যারের যে কাজ কার্যক্ষমতা ওই যে আমরা ওয়ার্ড যখন ওপেন করব তখন দেখব যে কোনো একটা মেনু আপনি কি চেঞ্জ করে এই পাশে ওই পাশে কি সরাতে পারবো পারবো না কিন্তু আপনি কিছুই করতে পারবেন ওই প্রতিষ্ঠান যেভাবে তৈরি করে দিচ্ছে আপনি ওইটাই এভাবেই ব্যবহার করবেন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম যেমন আমরা যদি সমিতির জন্য একটা সফটওয়্যার তৈরি করে নিই হিসাবের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম হচ্ছে না ওইটা কি সবার সমিতিতে চলবে চলতে পারে কিন্তু সব জিনিস চলবে না আপনার সমিতিতে আপনি আপনার মতো কাস্টমাইজ করছেন যেমন আমি যদি ইন্টারেস্টের কথাই বলি যেটা করলে আপনারা সহজে বুঝবেন আমার সমিতি আমি পাঁচ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট নিয়ে আপনাদের কাছে পোষাচ্ছে না আপনার দরকার দশ পার্সেন্ট তো আমার পাঁচ পার্সেন্টের সফটওয়্যার দিয়ে আপনার কাজ হবে হবে না কাস্টমাইজ বলতে ওটা চেঞ্জ করা আমি পাঁচ পার্সেন্ট এখন ইন্টারেস্ট নিচ্ছি আমি ওটা এডিট করে দশ পার্সেন্ট বা চার পার্সেন্টে নামাতে পারবো এটা হলো কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম আমি যদি কারোর কাছে সফটওয়্যার বানাইনি আমি ওইভাবেই রাখবো এবং ওকে বলবে যাতে আমি পরবর্তীতে আমার সুবিধা মতো আমি কিছু কিছু জিনিস চেঞ্জ করতে পারি তো সেটা আমাদের যে রেডি যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা পারি না এই যে মাইক্রোসফট অফিস বা এই জাতীয় সফটওয়্যারে ওইখান থেকে তারা যা দিছে তাই তো আমি আমার এক একজনের সমিতির এক এক রকম সফটওয়্যারে চলে বা আপনি বাটাতে যদি যান ওই যে বার কোড রিডার দিয়ে আমরা যারা জুতা স্যান্ডেল কিনি দেখবেন যে স্ক্যান করলো ওটা কিন্তু একটা সফটওয়্যারে কিন্তু বিল চলে আসে আমি দেখছি যে বিলের যে ভাউসার দেয় যে এক হাজার টাকা নোট দিই মানে যে কাউন্টার থাকে তার হিসাবও করতে হয় না ওই ওইখানে এন্ট্রি দেয় যে সে এক হাজার টাকা নোট দিচ্ছে ওখান থেকে সিস্টেম মাইনাস করে দেয় যে কত টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে ওখানে লেখাও থাকে আপনি কত টাকা দেখেন যে কত টাকা পেইড করলেন এবং আপনাকে ব্যাক করলো কত টাকা সেটা হিসাবে লেখা থাকে তো স্লিপ দিবে দুইটা স্লিপ ভিন্ন হতে পারে আপনি সব জায়গার স্লিপ ওইরকম লেখা থাকে যে আপনি কত টাকার নোট দিচ্ছেন তা দুইটা ভিন্ন না এবং প্রাইস রেটও ভিন্ন তাহলে দুইজনের তো হিসাবও আলাদা ভাবে হবে না এটাই হচ্ছে মূলত অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম তো আমার মনে হয় যে আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন তো আসবে অপারেটিং সিস্টেম কি আচ্ছা অপারেটিং নামটা শুনেই আমরা বুঝতে পারছি যে অপারেট করা বা পরিচালনা করা তাই না ইংরেজি অপারেট শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরিচালনা করা অপরদিকে সিস্টেমের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পদ্ধতি আচ্ছা কম্পিউটার বিজ্ঞানে অপারেটিং সিস্টেম বলতে কম্পিউটার পরিচালনার পদ্ধতিকে বুঝিয়ে থাকে একটা দেশ তথা সরকার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে রূপ পদ্ধতি বা সিস্টেমের প্রয়োজন যেমন গণতন্ত্র রাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র ইত্যাদি ঠিক তেমনি যে কোনো কম্পিউটারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম নিয়ে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য যে সফটওয়্যার অর্থাৎ প্রোগ্রাম সমষ্টি ব্যবহৃত হয় ওইগুলোকে একসাথে বলা হয় অপারেটিং সিস্টেম সংক্ষেপে ও এস ওয়ারিং সিস্টেম ছাড়া কোনো কম্পিউটার চালু করা যায় না সে তো প্রথমেই বললাম বুঝছেন কি আচ্ছা দাঁড়ান কি বলতে চান হাত তুললেন যে কিছু বলবেন ও আচ্ছা তাহলে আমরা কি এই যে একটা দেশ পরিচালনা কিন্তু একটা সিস্টেমের মাধ্যমে হয় হয়তো নেগেটিভ অন্যান্য কথা আপনারা বলতে পারেন আসতে পারেন আমরা সেই দিক না সঠিক যে পদ্ধতি সেটা কে মানলো না মানলো সেই ব্যাপারে না সিস্টেম তো আছে আমাদের একটা কি আছে আমাদের একটা সংবিধান আছে সাংবিধানিক কাঠামো আছে ওইভাবে তো আমাদের দেশ পরিচালিত হয় নাকি প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু পরিচালিত হয় যেমন গণতন্ত্র বুঝছেন 
রাষ্ট্রতন্ত্র সমাজতন্ত্র বোঝেন কি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ছেলে পেলে বোঝা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কেউ না এখানে আপনারা হ্যাঁ আপনি আছেন বোঝেন তো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না তিনটা গণতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্র সমাজতন্ত্র এই তিনটার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না রাষ্ট্রতন্ত্র কি গণতন্ত্র কি সমাজতন্ত্র কি পারবেন না ব্যাখ্যা দিতে আমি তো পড়িনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দেখো আমি কিছুটা জানি যদি ভুল না করি গণতন্ত্র হচ্ছে যে এখানে মনে করেন যে মানে জনগণের ভোটে সরকার নির্বাচিত হবে মানে শর্টকাটে বলতেছে আর আমার ডিটেলস অত জানাও নাই হয়তো বাবা ভুল হতে পারে যদি ভুল না করে থাকে আমি যতটুকু পড়ছি বা জানি সরকারে জনগণের ভোটে সরকার নির্বাচিত হবে এবং সমস্ত কিছু রাইট জনগণের থাকবে ধরেন কোথাও রাস্তাঘাট হইলে পারে আপনি সেইখানে তদারকিও করতে পারবেন আপনি কৈফেত চাইতে পারেন এটা খারাপ হচ্ছে কেন এটা আপনার রাষ্ট্রীয় অধিকার এটা গণতন্ত্র সিস্টেমে গণতন্ত্র সিস্টেমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার নির্বাচিত হয় আচ্ছা আর রাজতন্ত্র হচ্ছে যে রাজার ছেলেই রাজা হবে সিস্টেমটা এরকম বংশ পরম্পরায় সেটা চলে আসে যেরকম সৌদি আরব রাজতন্ত্রে চলে ঠিক আছে যেরকম ব্রিটিশ যেটা বলা হয় রাজতন্ত্র ছিল তারপরে ওনাদের ওইখানে আবার পার্লামেন্ট আছে যাই হোক ওখানেও যেরকম মানে এখন রাজতন্ত্র বিলুপ্তই বলা যায় একরকম নেপালেও রাজতন্ত্র ছিল সেটা বর্তমানে আর নাই রাজা শাসিত যে আর কি যেরকম আমরা অনেক মুভি টুভিতে দেখি যে রাজা মারা গেল তার ছেলে রাজা হলো হ্যাঁ না 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 সেটা অন্য জিনিস রাজা ছেলে রাজা এখন যাই হোক গণতন্ত্র এটা আমি শর্টে বললাম যে গণতন্ত্র হচ্ছে কি আমাদের রাষ্ট্রীয় সবার ভোটার অধিকার থাকে সব কিছুতে আমরা কৈফেত চাইতে পারি রাজতন্ত্রে বংশ পরম্পরায় রাজার ছেলে রাজা বা তারাই পরিচালনা করবে বা শাসন করবে সমাজতন্ত্র হচ্ছে সবাই সমান বুঝছেন ধরেন উনি যে একটু কাজ করবে আপনি যে একটু কাজ করবেন দুইজনই সমান অধিকার পাবেন রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং সমস্ত সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্র আর কি দিবে এইরকম আর কি যত দূর আমি জানছিলাম আবার সমাজতন্ত্রের একটা বিষয় আছে হ্যাঁ এটাই হলো সমাজতন্ত্র যেটা হচ্ছে কি এই মিশরে না কোথায় যেন ছিল আর কি মানে সকল নাগরিক সমান অধিকার পাবে বেতন টেতন ধরেন উনি অল্প কাজ করলো আপনি বেশি কাজ করলেন দুইজনই সমান টাকা পাবেন সমাজতন্ত্রটা ঠিক এরকম এখানে যেটা মিস্টেক করতে নিছিলাম হচ্ছে আর একটা হলো প্রজাতন্ত্র রিপাবলিকান প্রজাতন্ত্র হচ্ছে চীন দেখবেন রিপাবলিক অফ চায়না এই প্রজাতন্ত্রের সিস্টেম হচ্ছে কিছুটা গণতন্ত্রের মতোই কিন্তু একটু ভিন্ন আছে সেটা হচ্ছে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় না আবার রাজার ছেলে রাজা হওয়া যেটা সেইটা হবে না গণতন্ত্রের মতোই সরকার পরিবর্তন হবে ইভেন ওই যে জবাবদিহিতা যেটা সেইটা চাইলেই করতে পারে না চায়নাতে কিন্তু এরকম চায়নার যে প্রেসিডেন্ট উনি কিন্তু জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়নি ও ইলেকটার আছে আমেরিকার মতো ওই রকম ক্যাটাগরি তারা নির্বাচিত করছে ইভেন উনি মারা যাওয়ার পরে ওনার ছেলে কিন্তু প্রেসিডেন্ট হবে না এটা হলো প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রজাতন্ত্র এবং গণতন্ত্র দুইটাই আছে দুই শাসিত দেশই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট হয় ওখানে আবার প্রধানমন্ত্রী আবার আলাদা সিস্টেমে হয় ঠিক আছে এই জন্য ওটা প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্র দুইটাই আছে আবার কেন ওখানে দেখেন কারণ ওইটা তো আবার রাজার ছেলে রাজা হচ্ছে না ভারতে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চেঞ্জ হচ্ছে আবার ওখানে কই ফেতু নিতে পারে জনগণ আবার প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আবার ডাইরেক্ট আবার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটেও নির্বাচিত হয় না আবার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটও আছে স্টেট গভর্নমেন্টের যেগুলো হয় এখানে দু একটা জিনিস আমার একটু মিস্টেক হইতে পারে এটা হচ্ছে এই জন্য ওদের গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র দুইটাই আছে ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথাই না যাই যেটা মূল কথা ছিল সেটা হচ্ছে যে আলাদা আলাদা পরিচালনা সিস্টেম না যেটুকু আমরা বুঝলাম পার্থক্য আছে না এই প্রত্যেকটা পরিচালনা পদ্ধতিতে 
এগুলাই তো পরিচালনা করতেছে সেই রকম আমাদের এই কম্পিউটারেও কিন্তু পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এক একটা এক একটা পদ্ধতিতে যেটা যে সিস্টেমে পরিচালিত প্রত্যেকটা দেশই কিন্তু পরিচালিত হচ্ছে নাগরিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে যেমনই পাক কম বেশি শাসন হচ্ছে এবং দেশ সামনের দিকে অগ্রগতি লাভ করতেছে সেরকম ওই অপারেটিং সিস্টেমটা মনে করেন যে উইন্ডোজ লিনাক্স তারপরে ম্যাক এক একটা এক এক রকম ঠিক এই রকমই আচ্ছা তো তারপরে যাই ঠিক তেমনি আচ্ছা তার মানে অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কিন্তু কম্পিউটার চলবে না যেরকম আমাদের যদি একটা শাসন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কি আমাদের সিস্টেম চলবে সবসময় আমাদের যে সরকারই থাকুক বা ক্ষমতায় যদি কেউই না থাকে মানে মানে একটা সিস্টেম যদি না থাকে সব এলোমেলো হয়ে যাবে না হ্যাঁ সেটাই আর কি ইংরেজি অপারেট শব্দের আবিধানিক অর্থ পরিচালনা করা আবার দিকে সিস্টেমের আবিধানিক অর্থ পদ্ধতি কম্পিউটার বিজ্ঞানে অপারেটিং সিস্টেম বলতে কম্পিউটার পরিচালনার পদ্ধতিকে বোঝায় তার মানে কি যে যে সিস্টেম দিয়ে বা যে সফটওয়্যারের সাহায্যে আমি কম্পিউটার পরিচালনা করি সেটাই তো অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার তাই না এটা একটা সফটওয়্যার মানে আমার কম্পিউটার চালু করতে তো আগে সফটওয়্যার লাগবে অপারেটিং সিস্টেমই তো লাগবে উইন্ডোজ অপারেট করতেছে না উইন্ডোজ ছাড়া কে এই হার্ডওয়্যার চলতেছে উইন্ডোজই তো কম্পিউটারটা চালু করতে করে আমি যে কথা বলতেছি এ তো অপারেট কে করতেছে এই হার্ডওয়্যারটা অপারেট কে করতেছে পুরাটা তো আমি চালাচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু এই হার্ডওয়্যারটা তো উইন্ডোজই চালাচ্ছে আমি তো আর চালা চালু করতে পারবো না চাইলেই হ্যাঁ প্রথমে আপনার এই অপারেটিং সিস্টেমই লাগবে হার্ডওয়্যার চালু করার জন্য বুঝতে পারছেন কি আচ্ছা তাহলে আমরা এখন একটু পরের ধারে চলে যাই আমরা অপারেটিং সিস্টেম পড়লাম কিন্তু এখন যেটা পড়বো সেটা হলো অপারেটিং সফটওয়্যার একই কিছু একই জিনিসই দেখেন যে সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে এখন আপনি আর একটু ক্লিয়ার হবেন আপনার যে প্রশ্ন না এটা পড়ার পর একটু ক্লিয়ার হবেন যে সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটারের অভ্যন্তরের হার্ডওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলির মধ্যে কাজের সমন্বয় করে সমগ্র কার্য প্রক্রিয়া পরিচালনা পরিবেশ তৈরি করে তাকে অপারেটিং সফটওয়্যার বা অপারেটিং সিস্টেম বলে বুঝতে পারছেন যে সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যবহারকারী নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটারের অভ্যন্তরের হার্ডওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন সম প্রোগ্রামগুলির মধ্যে কাজের সমন্বয় করে সমগ্র কার্য প্রক্রিয়া পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করে তাকে অপারেটিং সফটওয়্যার বা অপারেটিং সিস্টেম বলে এখন বুঝতে পারছেন আচ্ছা যেমন একটা জিনিস দেখেন আপনার ডেস্কটপেও ক্রোম আছে অ্যান্ড্রয়েড ফোনেও ক্রোম আছে ওই ক্রোম একই সফটওয়্যার ওইটা কি আপনার ওই এখানে চালাতে পারবেন অ্যান্ড্রয়েডেরতে পার করে বা এটা পার করে ওখানে চলবে চলবে না হ্যাঁ অ্যান্ড্রয়েডের সফটওয়্যার এখানে চালানো যায় সেটার জন্য আবার আর একটা প্রোগ্রাম সফটওয়্যার লাগবে ডেস্কটপে কিন্তু চালানো যায় কিছু কিছু কমফোর্টলিভাবে হয় না আর একটা সফটওয়্যার লাগবে কিন্তু সেই জিনিসটি কিন্তু এখানে বলা আছে দেখেন অভ্যন্তরে হার্ডওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তার মানে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বলতে কি ওই যে আমার ব্যবহারকারী সফটওয়্যার বলছি না আমি যদি কাস্টমাইজ হতেও পারে নাও পারে ওটা দুই প্রকার এখন আমি যদি এটা উইন্ডোজ যে রান নাই করতে পারি তাহলে কি আমি এখানে ওই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবো সেই কথাটাই ঠিক বলা আছে দেখেন এই যে যে সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটার অভ্যন্তরে হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যারকে পরিচালনা করবে বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলির মধ্যে কাজের সমন্বয় করে সমগ্র কার্য প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে তার মানে কি হার্ডওয়্যার উইথ অ্যাপ্লিকেশন যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলানো কিন্তু চালু মানে চালাচ্ছে অপারেটিং সফটওয়্যার কারণ আমার এটা না থাকলে তো আমি ওইটা দিতে পারবো না আগে তো আমার অপারেটিং সিস্টেম লাগবে না হলে আপনি ওই মানে এখানে যেটা মানে অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া আপনার অ্যাপ্লিকেশনও কিছু ক্ষেত্রে মূল্যহীন কারণ আপনি অপারেটিং সিস্টেমই নাই সিস্টেমই চালু নেই আপনি ওইটা চালু করবেন কিভাবে ইভেন 
আপনার ওই কি বলে উইন্ডোজেও কিন্তু কিছু অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আছে যেমন আপনার এটা ইন্টারনালি আছে যেমন হয়েছে ক্যালকুলেটার আছে আপনি চাইলে ক্যালকুলেটার ডাউনলোড করে অন্য সফটওয়্যারও নিতে পারবেন আবার দেখবেন অটো ব্রাউজিং কিছু আছে যে ইডিজি যেরকম এক্সপোলার ছিল এক্সপোলার হচ্ছে উইন্ডোজের নিজস্ব এটা মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের নিজস্ব একটা আপনার ব্রাউজার দেখবেন উইন্ডো দিলে পারো এটা অটো চলে আসে जटिल सूक्ष्म प्रोग्राम समन्वय गठित एक समन्वित प्रोग्राम लंडन लंडन नाम ना ग्रेट ब्रिटेन इंगलैंड राजधानी नाम हलो लंडन आने के दुबई जा दुबई देश ना यूनिटेड आरब अमिर पोर्ट राजधानी तो चट्टग्राम पोर्ट सरकम दुबई देश ना भाव देश अच्छा जो मार्किन जुक्तराष्ट्रे जेनारे मोटर रिसार्च लैबरेटरि आई बी एम करपोरेशन सर्वप्रथम अपारेटिंग सिसटेम आविष्कृत है उन्नीसश एक साल होते अपारेटिंग सफ्टवेर पीसी व्यवहार कर शुरू है तो मन रखा सहज बुद्धि हे उन्नीसश बावान्न साल भाषा आंदोलन है तरह एक बस आगे एकान्नते करपोरेशन प्रथम आ कि मैं आई विम करपोरेशन अपारेटिंग सिसटेम आविष्कृत है और कि जेनारे रिसा सरि जेनारे मोटर रिसार्च लैबरेटरि करतृक आई बी एम करपोरेशन प्रथम आविष्कृत है उन्नीस एक साले और एक साले स्वाधीन हई तक थी अपारेटिंग सिसटेम पीछे व्यवहार है यह मन रखते हाँ हाँ कि सरकम सिसटेमेटिकलि मन रखा कि प्रयोजन है गोलाय जाए ना बर्तमान समय अपारेटिंग सिसटेमगुल उन्नतर द्रुतर और सहजतर हो रही है कम्पिटार परिचालन क्षेत्र में विभिन्न धरण अपारेटिंग सिसटेम व्यवहित हो माइक्रो कम्पिटारे बहुल व्यवहित कैकटी अपारेटिंग सिसटेम हमारे क्योंकि माइक्रो कम्पिटार ही व्यवहार करी बुझान अन्न व्यवहार करी ना अच्छा एम एस डस पीसी डस डस अपारेटिंग सिसटेम कि जान चित्र भित्तिक अपारेटिंग सिसटेम क्लिक करते हैं जो छविगुल देखें वो एक आईकन छवि क्लिक करते हैं क्या हा कई डस अपारेटिंग सिसटेम छवि क्लिक दिए ना लेखे लेखे करते हैं ये डस व्यवहार करा जाए कि जगहते जो सूचक है देखो नहीं जे रखम फोल्डार क्लिक कर लगता चित्र भेसा उठल निवे क्लिक कर लोल्डार तैरि हलो डसे कई रकम ना डसे हाँ कमांडे लिखे दीते अमुक ड्राइवे अमुक जगहते सी ड्राइवे मेन्शन कर लम ওখানে আবার ফোল্ডার লেখে আবার নিউ ফোল্ডার নামে বা যে ফোল্ডার ফোল্ডার তৈরি এইভাবে একটা একটা করে লেখে লেখে দিতে হবে কমান্ড সেটা ডস অপারেটিং সিস্টেম তাহলে উন্নত হয়ে গেছে না কত লেখে লেখে আপনি কতবার লেখে লেখে আপনি কিন্তু ফোল্ডারটা তৈরি করতে হচ্ছে চিন্তা করেন যে সব কিছু আপনি লেখে লেখে কমান্ড দিচ্ছেন এটা ক্লিক করতেছি হয়ে যাচ্ছে কিছুটা হচ্ছে দেখে লেখে শেখা আর মানে কিছুটা হচ্ছে যে দেখে শেখা আর কিছুটা পড়ে শেখার মতো দেখে শেখা সহজ পড়ে শেখা একটু কঠিন লাগে जैक उन्डोज नाइनटी फाइव नाइनटी दुई हजार ओ एस टू इनेक्स लिनेक्स मैक्स ओ एस ओ एस मैं अपारेटिंग सिसटेम सोलार आईज एक्जिनो 
देखिए देखिए लेखा सॉरी ये 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 आठ नंबर टा हाँ जीनिक्स अच्छा विंडोस एनटी विंडोस एक्सपी विंडोस सेवेन विंडोस टेन विंडोस इलेवेन इलेवेन बहुत तो मैंने अपडेट से बंग लेटेस्ट एक टा पीसी तय से ऊपर है अच्छा तो लॉपरेटिंग सॉफ्टवेयर तो हमारा बहुत ची इतना सिस्टम सॉफ्टवेयर लगे ये हार्डवेयर पुरी चलो ना करा जोन में बंग जेटा ऑपरेट करे जेटा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम टा पुरी चलो ना कोई ना हमारे विभिन्न दो इन दिन काजर जोन में जो सॉफ्टवेयर गुला व्यवहार कोई शेटा होले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो शेटा एवं हार्डवेयर एवं आमार मुद्दे जो सामान्य नई शादन को तो शेटा लो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे जो दी प अंदर समस्त किस्वी आर की उसको ते बताते सी जब हमारे मुने भाई ना आर कोनो पोषण आसे आर की थकले अभी पौरे सुने निच्छे इटा एक टू भिन्न तरह मुने होते बारे इटा एक टू गुरुत्व पुन्नो जिनी शेटा आपने रे एक टू देखें शेटा होते फार्म आया फार्म आर एस लाइक ए सॉफ्टवेयर बट नॉट सॉफ्टवेयर ठीक ह� कंप्यूटर तैरी कर समय उहार मेमोर जे सकल प्रोग्राम समूह स्थायी भाव संरक्षण कर देवे फार्मार बोले ए सकल प्रोग्राम कम्पिटार व्यवहारकारी परिवर्तन करते बुझे जर आसार कथा छो ना कि उन्नी बोल से परिवर्तन करा जाए तो दाय मल्टी टैलेंट लगे हमारा भाई अत मल्टी टैलेंट ना ठीक है सर सब किसी पालता अरे ये टा क्लियर हो गया सब टा हार्डर फार्मर जो हम पाठ्य कोटा भी देखा हुआ अपने रा पूरा पूरी भावे क्लियर हो गया नहीं तारा के सब टा की शेड किन्तु क्लियर हो इसे किन्तु एक टा सिस्टम एक टा एप्लीकेशन ये टा नहीं किन्तु संरक्षण प्रोग्राम कम्पिटार व्यवहार करी परिवर्तन करते मैंने परिवर्तन करते चाहले पर उडोज ना चल लिनेक्स चलते ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते पारी जो दी ये मशीने काइटेरिया देवा थके देवा थके एक बुलाने देवा थके लेखा थके विंडोज हमें चला लाम ना लिनेक्स सारा कंपनी शॉप्टर ऐसे लाभ विंडोज के बेसिस ही निकाल विंडोज को भाई बेसी व्यवहार करे विंडोज सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है समरा कोई एक टॉपरेटिंग सि� गूगल ऐड हुआ है गूगल ऐड तो हम तो डॉक ना में आते हैं चाहे हो थकते पड़े जाए हो आते हैं तो उधर डिकॉल पो आते हैं गूगल सारा हो पीडीए पे रू पीडीए पॉर्न जो ना हमारे नीट्टो पुरो आते हैं फॉक्सी लीडर आते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ अपने चाहिए पूरी बातें कुत्ते पारन पारन मुझिला फायरफॉक्स क्रोमो ब्राउज़र मुझिला फायरफॉक्स यू ब्राउज़र दुई टा देखें तो आखिर काजी है अपने साइले व्यवहार नहीं करते हैं बिशाल टा क्या मोन जब सीम जरूर को हमरे यूज़ करी ना ग्रामीण सीम व्यवहार ना करे बांग्ला लिंक कर लाम सैमसंग फ़ोन व्यवहार ना कर लेनो किया कर लाम इखाने जैसे जिनिस टा बोल से आपने किन्तु पूरी वक्तन कुत्ते बार बनना उखाने अपना उन्नो कंपनी टेबल्स कुत्ते बार में इखाने की बोल से जे ऐसा कोई प्रोग्राम कंप्यूटर व्यवहार करी पूरी वक्तन कुत्ते पार बनना शॉप प्रोग्राम में आउटपुट केबल पॉर्ट जाए क्रोमे मॉनिटरे पोदोषित होगा आउटपुट माने क्� कंप्यूटर तोड़ी शुमाई कंप्यूटर के सेमीकंडक्टर स्विच ऑन करा मात्रो ये कार्य कर है। रोम बायोसेर माध्यम में जे डेटा एवं निदेश गुलो थाके ताई फार्मवेयर। व्यवहार के इतर इच्छा मुत्ता फार्मवेयर प्रोग्राम पर निदेश मुस्ते पारे ना। 
তার মানে কি কোম্পানি তৈরি করার সময় এটা দিয়ে দিছে আপনি কম্পিউটার অন করার সময় এটা দেখতে পারেন সেমিকন্ডাক্টর সুইচ কি পাওয়ার বাটন যখন অন করেন এখন এটা চিনে যাবেন আরো সহজ ভাবে বলি এটা আসলে এমনি পড়ার মতো বললাম যখন কালকে পিসি অন করছিলেন কি লেখা আসছিল পিসিতে প্রথমে ডেল কে বললেন ডেল লেখা আসছিল সবার পিসিতে কারুরটাতে ডেল লেখা আছে নি এরকম হয়েছে না খেয়ালি করেন নি হ্যাঁ এই যে ডেল লেখাটা আসলো না ওটা কি চালে আপনি বুঝতে পারবেন মানে সুইচ অন করার সাথে সাথে চলে যাচ্ছে এবং অনেক সময় দেখবেন আরো কিছু লেখাও আছে কিছু কিছু এটাই হলো ফার্মওয়্যার যখন স্যামসাং ফোন অন করেন স্যামসাং লেখা ওঠে মানে কি ভিভো লেখা ওঠে ভিভো ফোন অন করলে ভিভোই লেখা ওঠে চাইলে পারে এটি ভিভো মুছে স্যামসাং করতে পারবেন পারবেন না এটাই হলো ফার্মওয়্যার বুঝছেন ওই কোম্পানি ওটাতে নির্দিষ্টভাবে জিনিসটা বসায় দিছে আর আরেকটা জিনিস কেমন যে অ্যান্ড্রয়েড চালাই না অ্যান্ড্রয়েড চালাই কিন্তু দেখবেন একই অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন হলেও কিছু কিছু ফাংশন হচ্ছে আলাদা থাকে কোম্পানি ভেদে এটা নোটিস হয়তো করেননি যেরকম আমি যে ভিভো ফোন চালাই এলো ফান্টাস ও এস এটা ভিভোর আলাদা একটা অপারেটিং সিস্টেম ফান্টাস আর ইয়ে কি বলে ওয়ান প্লাসে আছে অক্সিজেন ও এস দেখেন আপনারা নেটে ঘাটেন দুইটাই যদি অ্যান্ড্রয়েড ইলেভেন হয় ইলেভেন হওয়ার পরে কিছু কিছু জায়গাতে একটু যে মেনু বার বা মেনুর যে অপশন বা কিছু জায়গা একটু চেঞ্জ থাকে বেশ করে এখনকার ফোনে তো আপনার ডায়াল আর যেগুলো নেই এগুলো তো গুগল থেকে দেয় কিন্তু আগের দেখবেন যেগুলো নিয়ে গুগল এন্ড ছিল না আর কি এখন কন্ট্যাক্ট কিন্তু আমরা গুগলের যে অ্যাপস ওইটাতে করি আগের গুলো কিন্তু সেটা ছিল না ওটা দেখবেন যে ডায়াল যে করি না বা কন্ট্যাক্ট করার অ্যাপস গুলার আইকন আলাদা দুইটা অ্যান্ড্রয়েড কিন্তু আলাদা এটা তাদের পার্সোনাল অপারেটিং সিস্টেম দেওয়ার জন্য আলাদা তো এটা অপারেটিং সিস্টেমের ব্যাপার কিন্তু যেটা ফার্মওয়ার যেটা বলতে যেটা যে স্যামসাং লেখা ওঠে ভিভো লেখা ওঠে নোকিয়া লেখা ওঠে ফোন চালু করলে এটাই হলো আপনার ফার্মওয়্যার যেরকম ডেল ল্যাপটপে ডেল লেখা উঠবে এখন আমার একটা ব্র্যান্ড পিসির জন্য ডেল আপনি যখন আসুসের মাদার বোর্ড ইউজ করবেন আসুস লেখা ওঠে যেমন আমার মনিটার হলো এইসপি বুঝছেন পার্সোনাল যে পিসি সেটার মনিটার হলো এইসপি আমার মাদার বোর্ড হলো আসুসের আমি যখন অন করি তখন আমার মনিটরে এইসপি লেখা ওঠে করার পরে আবার আসুস লেখা ওঠে এইসপি যেইটা লেখা ওঠে আমার তো যে হচ্ছে মাদার বোর্ড তো এইসপি না এইসপি লেখা হচ্ছে যে আমার যে মনিটর না মনিটরের যে ফার্মওয়্যার সেটার মধ্যে এইসপি না সেখানে এইসপি বসাই দিছে ওই সফটওয়্যারটার ভিতরে এখনকার মনিটরেও সফটওয়্যার আছে কিছু জিনিস মেনটেন্যান্স করা যেমন আলো কম বেশি করা আপনার সুইচ চাপার প্রয়োজন নাই কিছু জিনিস অটো অ্যাডজাস্ট করা যায় রোটেট করা যায় সেটা হচ্ছে আপনার ওই মানে এটা আর কি আপডেটেড তো আপডেটেড মনিটর গুলা নেই সফটওয়্যার দিয়ে কিছু কিছু সফটওয়্যার ওদের এক্সট্রা মনিটরেই থাকে সেভ করা তো যাই হোক তো এটা এইসপি বসাই দিছে মনিটরের ভিতরে ওটা ওইটার ফার্মওয়্যার আর আসুস তার মাদার বোর্ডে বসাই দিছে আসুসের যে লেখা বা আদার্স কিছু লেখা তো অবশ্যই আছে ফাংশন তা এই জন্য ওইটাতে এইসপি লেখা ওঠে তারপরে আসুস লেখা ওঠে আপনারা ফোন অন করলেই বুঝতে পারবেন আমি আমার মনে হয় যে বুঝাইতে পারছি এর থেকে আর ভালো উদাহরণ আসলে আমার জানা নাই তো এখন যে জিনিসটা আমরা দেখব সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ফার্মওয়্যার এতক্ষণ যা পড়লাম হয়তো বা মাস্তায় ঢোকেনি এই পার্থক্যটা একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন তাহলে মানে একটু এলোমেলো যে হয়ে যাচ্ছে না সেই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা সেই জিনিসটা একটু দেখি আচ্ছা সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ও ফার্মওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য আচ্ছা সফটওয়্যারটা কি প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি প্রথমেই বলছি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকে সফটওয়্যার বলে মানে হার্ডওয়্যারকে চালু করে আচ্ছা হার্ডওয়্যার কি কম্পিউটারের বাহ্যিক অবকাঠামো যেটা আমরা বললাম আকৃতি সম্পন্ন সকল যন্ত্র যন্ত্রাংশ ডিভাইস সমূহকে হার্ডওয়্যার বলে গেল এখন ফার্মওয়্যার ফার্ম কম্পিউটার তৈরির সময় উহার মেমোরিতে যে সকল প্রোগ্রাম সমূহ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে দেওয়া হয় তাকে ফার্মওয়্যার বলে মেমোরিতে স্থায়ীভাবে বলছি না যে মোসা যায় না আচ্ছা সফটওয়্যার পর্যন্ত দুই ভাগে ভাগ করা যায় কি কি বলেন আপনারাই বলেন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আচ্ছা 
कम्पिटार हार्डवेर के कई भागे भाग करा जाए कि आउटपुट जो बार बार बोल दुई तीन दिन घूर फिर आसते फार्मवेर रोम बसर मध्य जो डेटा एवं निर्देश गो थे तमवेर वो जो दिए दीछे कम्पानी प्रथम क्या बुझते कम्पिटार व्यवहारकारी सफ्टवेर के मूलत मुझते परे मुझते तो परे अपने भल लगता से ना क्रोम फेले दिए फायरफक्स नामाते हार्डवेर हलो कम्पिटारे जंत्रपाति ये रैम चार जिबी आज आठ जिबी करते क्षेत्र करा जाए